y me encontré con esto. Me fui al perfil de Eduardo del Llano y me encontré con esto. Dice Eduardo, he leído análisis pretendidamente objetivos de la gestión de Trump que sostienen que no todo lo que hizo fue malo porque, por ejemplo, no inauguró guerras frescas, apenas si le puso sabor a un par de viejos conflictos. Mire que bien, es cierto. Lo normal es que los presidentes de todos los países emprendan un nuevo conflicto bélico cada semana. Y el mérito es mayor en el caso de USA, ese país que medra bajo la constante amenaza de invasiones foráneas. Como sus aliados, todos esos países del primer mundo, pobrecitos, que sin haberse metido nunca con nadie, viven bajo la agresión constante de los bullies del tercero. El régimen cubano, en cambio, es terrorista porque inicia y sostiene guerras injustas para llevar a vías de hecho sus planes de dominación mundial y dar refugio a terroristas malos, mientras que USA solo acoge a terroristas buenos y persigue a gente auténticamente perversa como Assange y Snowden. Que con, tanta, que con tanta dictadura que a por ahí vienen a revelar secretos democráticos. El mundo está muy loco, tú. Eso es lo que dice Eduardo del Llano. Hace un análisis eh, burlesco de eh, la tarea de Trump, del trabajo de Trump como presidente. Mira, Eduardo, Trump eh, no solo no inició ninguna guerra, no inició ningún conflicto, ninguno, 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 ninguno. Pero además de eso, eh, puso la economía de los Estados Unidos en su mejor momento, en su mejor lugar de los, en, en los últimos 50 años. El desempleo de los Estados Unidos antes de la pandemia bajó a niveles que no se veían desde eh, 50 años para atrás. No se veían esos niveles de desempleo. Pero además de eso, eh, intentas defender a la dictadura cubana diciendo que no es una dictadura terrorista porque no hace guerras, porque eh, no, eh, no, se, no tiene planes de dominación mundial. Mira, no hace falta para empezar... Eh, la dictadura cubana no inicia guerras, pero está metida, ha estado metida en los últimos 62 años en cuanta guerra ha podido y le han dado cabida. Porque yo no sé si tú te acuerdas que la dictadura cubana estuvo en África eh, metida eh, en conflictos que son internos de países y simple y llanamente a cambio de oro, marfil, diamantes, recursos y todo lo que se pudieron robar por ahí, además de todo un negocio que tenían formado con Ochoa, con De La Guardia, con el otro, con no sé qué, de, 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 un tráfico de drogas, de, de, de riquezas, de todo. Pero además de eso, la dictadura cubana ha entrenado, ha patrocinado, ha eh, entrenado tanto eh, militar como eh, estratégicamente a todas las guerrillas de Latinoamérica, a todas, a la FARC, al FMLN, a eh, las de la de El Salvador, las de Honduras, que no, no sé exactamente cómo se llaman, en Bolivia también estuvo metida, en Venezuela vive, en Venezuela es la segunda patria del G2 cubano, eh, y actualmente, además de, de terroristas norteamericanos que están en Cuba viviendo como si fueran ciudadanos normales de cualquier país, pero además de eso, viven en Cuba los, eh, los, que, los miembros del movimiento ELN, de, que, que, son los, en, que fueron los encargados, atribuidos por ellos mismos, lo dijeron ellos, no, no es una cosa que me lo estoy inventando, ni que lo dijo eh, Miami Gera, no, no, lo dijeron ellos, son se atribuyeron el atentado del 2019 a una estación de policía en Colombia donde mató, murieron más de 20 policías. Si eso no es patrocinar el terrorismo, ¿qué cosa es patrocinar el terrorismo? Y por, y por último, en tu comentario dices que eh, los Estados Unidos se, se, se dedican a perseguir a Snowden y a Sanch y los pones como ejemplo de gente que mm, han simple y llanamente, con tanta dictadura que hay para espiar, han decidido revelar secretos democráticos. Bueno, papi. 
yo me pregunto, ¿qué le pasaría a un militar que decidiera revelar las cosas que están mal dentro del ejército cubano? Dime, ¿qué le pasaría? Te pongo un ejemplo. ¿Qué le pasó a Ochoa? Que no se dedicó a eso. ¿Pero qué le pasó a Ochoa? Que lo descubrieron, que no lo descubrieron los cubanos, porque no te creas que lo descubrieron los cubanos, que lo descubrieron los americanos traficando con droga, se lo dijeron a los cubanos y los cubanos tenían que matar a alguien. Tenían que tener un chivo expiatorio. ¿A quién mataron? A Ochoa, a De La Guardia, a... bueno, a 10 más. ¿Ok? ¿Qué le pasaría a un militar cubano o a un funcionario cubano que se dedique a revelar secretos de la dictadura? Dime, ¿qué le pasaría? ¿Cómo vas a decir que porque son los Estados Unidos están persiguiendo a Snowden y a Assange? Los están persiguiendo porque simple y llanamente Snowden era un soldado norteamericano que decidió revelar, romper un compromiso que tiene todo militar todo militar con el gobierno que defiende o al que pertenece tiene un compromiso y si es un militar de ese rango un militar que maneja esa cantidad de información, bueno pues no la puede revelar y a Sánchez se prestó para jueguito está mal, está mal nadie tiene derecho a revelar las eh, interioridades de ningún gobierno legítimo, legítimo por sobre todas las cosas, porque lo, el gobierno de los Estados Unidos, ninguno de los gobiernos de los Estados Unidos ha sido dictadura, ninguno, hasta ahora, por lo menos, ninguno ha sido dictadura. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si, hubiera, si la historia hubiera sido al revés? Pero Eduardo, porque ya yo cuando muerto no suelto, entonces ya me puse a, a rebuscar, a rebuscar. Y Eduardo, el 15 de enero, hace exactamente cuatro días, pone esto. Los reiterados errores, las torpezas y tonterías que en, que el, en que el gobierno cubano incurre casi a diario generan, como no puede ser de otra manera, un aluvión de críticas y bromas. Ahora bien, la desesperación y la rabia son malas consejeras. Y que alguien exponga desmañadamente una verdad no convierte esa verdad en mentira. Veamos y escuchen el ejemplo que me pone mi amigo del llano, ¿eh? que es para llamarlo ahora mismo. Que las autoridades irrumpieran en la sede del movimiento San Isidro y sacaran a sus miembros alegando riesgo epidemiológico me parece una medida dura, pero correcta. O al menos la única posible. Estaba bastante claro que Alcántara y los suyos no querían un diálogo cambiando sus exigencias sobre la marcha. Y por otra parte, ¿qué se, hacen los ¿qué se hace con los huelguistas de hambre? Alimentarlos por la fuerza, dejar que mueran. Es innegable que Álvarez había llegado de México y representaba un contagio potencial. Por otra parte, conviene recordar que los, lleva, que los llevaron al hospital y luego a sus casas. No les metieron una bala en la cabeza, que es el modus operandi tradicional de las dictaduras. ¿En serio? ¿En serio, Eduardo, que tú me estás diciendo eso? Así... Con, con, con así y, y yo te lo tengo que, que aguantar porque nada, porque lo estás diciendo y que, que voy a hacer, discutítelo pues sí, mano, sí, te lo voy a discutir una y otra vez que las autoridades irrumpieran en la sede de movimiento de San Isidro y sacaran a sus miembros le dando riesgo epidemiológico ¿te parece una medida dura pero correcta? no, en primer lugar esa sede de movimiento de San Isidro es una casa particular en mi casa yo hago lo que me salga del huevo. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, tu casa es tu casa. Es tu, 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 tu reino. Nadie se puede meter en tu casa por gusto. ¿Ok? ¿Cuál era el riesgo epidemiológico si esa gente llevaban días ahí, días ahí? Y nadie, ninguno de ellos tenía COVID, ni ninguno de ellos iba a tener COVID. No se hizo cuidándoles la salud. Cuidándoles la salud hubieran soltado a Denis Solín, no hubiera pasado ninguna, no hubiera pasado nada de lo que pasó. 
cuidándoles la salud, no hubieran eh, golpeado a la hija de Esteban, no hubieran impedido que les llegara comida, no les hubieran echado ácido por una ventana, pa, por, un, por, un, por una azotea para abajo. Eso no es cuidarles la salud, Eduardo del Llano. Y Carlos Manuel Álvarez se hizo una prueba de COVID en el aeropuerto. Y tú sabes, mejor que yo, que no fue ni positiva ni dudosa, como dicen que fue. No lo fue. La, y la prueba está que ese niño, después que lo sacaron, estuvo 15 días suelto por toda La Habana. Nadie se lo llevó a un hospital ni lo tuvieron, ni lo tuvieron. Bueno, no suelto por toda La Habana, estuvo metido en su casa. Preso, domiciliarmente. Después de los 15 días, preso en el domicilio, que cuando intentó salir lo volvieron a meter preso. ¿Por qué, Eduardo? Ya no, si ya no significaba una amenaza epidemiológica. Por favor. Déjate de descaro y de descaro y de descaro, vaya, porque no, no hay otra palabra. Y voy para ti, porque sigues. No permitirle salir de casa durante varias semanas y convertirlos en víctimas de actos de repudio me parece inaceptable. Los actos de repudio constituyen una vergüenza nacional. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. La campaña difamatoria hacia los opositores en los medios oficiales sin pruebas en muchos casos y sin derecho a réplica es igualmente repu repugnante. Ahora bien, asumir que si las autoridades mienten en algo mienten en todo, no se diferencia mucho del proceder de esas mismas autoridades al dar cualquier disensión por mercenarismo. Que la mayoría de los opositores calumniados no sean mercenarios no significa que los mercenarios no existan. Que USA, no solo la CIA, no intente por diversas vías poner malo el dado en nuestro patio. Que extremistas de Miami no paguen a cretinos locales por arrojar piedras, mierdas y molotov. Recuerden a Fabio Diselmo. Mira. Porque me, me, me mata, me mata tu, tu demagogia. Fabio Di Selmo murió por accidente, eh, por un accidente que, se, que, que sucedió cuando se puso una bomba. Se puso un, una bomba, ¿no? Se puso una bombita. Pues si se pone una bomba, se pone una bomba, revienta el hotel y se muere todo el mundo. Se puso una bombita de mierda. Que rompió un cristal y le cortó el cuello a Fabio Diselmo. Y no estoy minimizando el hecho de que haya muerto Fabio Diselmo. Pero, eh, que, eh, espérate, déjame ver porque tengo otro comentario aquí. Pero, que tú digas que lo que están haciendo en el noticiero está bien o que no se puede dar por incierto que esta gente sea un mercenario porque los del noticiero no ponen prueba. O por... No, no, hermano, no, 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 no. Mercenarios hay en todos lados. Humberto López es un mercenario. Porque a Humberto López le pagan por decir y por difamar a estas personas. Pero no solo le pagan, a Humberto López le pagan, le dan eh, prebendas, eh, no sé, tendrá un carrito o tendrá, le conseguirán queso guda de la, del, del paquete amarillo fíjate cómo estoy en Cuba tengo estoy metido un, en un grupo ahí que me encanta eh, queso guda pero del paquete amarillo que es bueno pasta de tomate no sé qué mierda le darán a Humberto López le tendrán un novio puesto ahí en la puerta del ICR para cuando él salga se lo coja yo qué sé pero de que te puedo asegurar de que por decir lo que dice Humberto López vive y está mejor que eh, Luis Manuel Otero Alcántara es un hecho ¿Cuál es la diferencia entre Humberto López y Luis Manuel Otero Alcántara? Que Humberto López habla mierda de Luis Manuel Otero Alcántara y Luis Manuel Otero Alcántara lo único que hace es denunciar las cosas que están mal en el país, en la revolución, en ese sistema. Esa es la diferencia que hay entre Humberto López y Luis Manuel Otero Alcántara. Eso convierte a Humberto López en un mercenario, en un mercenario en contra de su propia gente, de su propio pueblo. De su país Para que tú me vengas a decir a mí Que mercenarios hay en todos lados Y terroristas hay en todos lados Y por último dice Eduardo de Llano Ningún cuerpo policial ha sido jamás Una cantera de candidatos al Nobel La policía cubana es Para lo que hay por ahí Incluso muy respetuoso Eduardo ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú has vivido? Porque que yo sepa Tú has viajado el mundo entero ¿Cuándo tú has tenido un problema con la policía? En Madrid. ¿Cuándo te han pedido carnet de identidad en Madrid? Vaya. Pero vamos a, vamos, a, vamos a poner que te lo hayan pedido. Por alguna razón. Mira, a mí me han cogido fumando marihuana en Madrid en la calle. En la calle. 
que está prohibido. Y me han venido, me han pedido carné, yo he dado carné, me han dicho que no se puede. Yo he dicho, ok, discúlpame, me han devuelto carné y me he ido para mi casa. Cuando tú has visto un policía alemán reventándole la cabeza a un tipo simple y llanamente porque está en una cola, porque le da la gana, porque no tiene puesto el nasobuco. ¿Cuándo? Que la policía, que, que tú hay, que tú sepas de un caso, dos, diez, mil casos de eh, eh, abuso policial en los Estados Unidos. Sí, puede ser. Pero date cuenta que los Estados Unidos es un país de 352 millones de personas donde los, los cuerpos policiales son inmensos, donde hay una cantidad de cuerpos policiales increíbles y yo... He visto, yo he visto a la policía de los Estados Unidos parar un expressway para que una abuelita pase de un lado a otro. Parar la, eh, la 7, la, la 57 de avenida en Miami para que una abuelita cruce la calle. Así, una viejita que no se puede ni mover. Porque la han visto en el semáforo, porque eso sí, los conductores en Miami, sí, ah, con semáforo y todo, es difícil que paren, imagínate tú. Sin semáforo, con un paso de cebra. La han visto ahí que con miedo tratando y, han, y, y lo he visto llegar así, parar, atravesar la patrulla en el medio de la calle, coger a la vieja por la mano, cruzarla y volverse a montar a la patrulla y volver a abrir el tráfico. ¿Cuándo tú has visto a un policía cubano hacer eso? Cuando los policías cubanos lo que más hacen es tratar de pasarte por arriba. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la policía cubana es para lo que hay incluso... Muy respetuosa. Tú eres un descarado, Eduardo de Llano. Tú eres un falta de respeto. Tú eres un mentiroso. Eres un demagogo. Y como ya te he dicho varias veces, eres un asco de persona. De verdad, sin que me quede nada por dentro, te lo mando a decir a ti así.